నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కల్లకుంట్ల కుటుంబం ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉందన్న కిషన్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్ ఎపిసోడ్ పెద్ద డ్రామా అన్న బండి సంజయ్ జిల్లాల వ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న టీఆర్ఎస్ ఆందోళనలు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ నాయకులు ప్రలోభాలకు గురి చేశారంటూ నిరసనలు కొల్చారం మండలంలో చిలికి చిలికి గాలివానల తయారైన అధికారి ప్రజాప్రతినిధి గొడవ ఎంపీడీఓపై పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసిన సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ రాజా గౌడ్ నిజాంపేట మండలంలోని చెరువుల్లో చేప పిల్లలను వదిలిన ఎంపీపీ సీఎం కేసీఆర్ అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం చేస్తున్నారన్న సిద్దిరాములు మునుగోడులో ఊరుకో ఎమ్మెల్యేను పెట్టినా మీకు ఓట్లు వేస్తారనే నమ్మకం నీకు లేదంటూ ఎద్దేవా చేశారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తనకు నందకుమార్ కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అతడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన వాడేనంటూ ఫైర్ అయ్యారు ఆ పనికి మళ్లిన ఎమ్మెల్యేలకు నాలుగు వందల కోట్లు ఇస్తే వృధానే అంటూ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్ చేశారు ఆ నలుగురు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలకు ప్రజాబలం అస్సరు లేదని వారిని మేమెందుకు కొంటామని ప్రశ్నించారు చేసినటువంటి అవినీతి అక్రమాలపై అనేక కుంభకోణాల మీద దర్యాప్తు జరుగుతుందేమో భవిష్యత్తులో మా పార్టీ ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత ఈ అవినీతి కుంభకోణాలకు శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుందేమో రేపు ఏదైనా పార్టీ వస్తే రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి కుంభకోణాల మీద దర్యాప్తులకు ఆదేశిస్తుందేమో అనేటువంటి భయము ఈ రోజు కలకుంట కుటుంబాన్ని పట్టి పెడిస్తా ఉంది జిమ్మిక్కులు డ్రామాలు అబద్దాలు ఆడడం చివరకు నీతివంతులుగా మాట్లాడడము టీఆర్ఎస్ పార్టీకే చెల్లింది నీతి మాటలు మాట్లాడతారు కానీ అప్పుడప్పుడు అవి గుమ్రంగా అవుతా ఉన్నాయి ఫామ్ హౌజ్ లో పోలీసులు రాకముందే టీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియాలో బిజెపి వ్యతిరేకంగా పెట్టాల్సినటువంటి పోస్టుల పైన సిద్ధం చేసుకున్నారు ఆ డబ్బులు ఈరోజు ఎక్కడ పోయినాయి పోలీసులు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పిలిపించుకున్నది వాళ్లే డబ్బులు తెచ్చుకున్నది వాళ్లే ప్రేరేపులను ప్రోత్సహించే అని చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని ఎవరు చంపారు వాళ్లకు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధం ఏంది అందులో ఎవరైనా బీజేపీ నాయకుడు ఉన్నారా ఏమైనా భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్లకు జీపీఏ ఇచ్చిందా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బీజేపీలో చేర్పించడం కోసం గురువింద గింజ సామెతలారా మునుగోడు ఉప ఎన్నిక తేదీ సమీపించిన ప్రస్తుత తరుణంలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఆడుతున్న కొత్త నాటకమని అన్నారు ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ తండ్రి కొడుకులకు ఇలాంటి చెత్త వ్యవహారాలు దిగజారుడు రాజకీయాలు కొత్తం కాదన్నారు రాజకీయ మనుగడ కోసం టీఆర్ఎస్ చేస్తున్న దుష్ట రాజకీయాలను అవాస్తవ ప్రచారాన్ని నమ్మే స్థితిలో ప్రజలు లేరని నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ అన్నారు నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు అట ఎవరు స్వామి అట ఎవరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చారట ఇంకోళ్ళు తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చారట ఇలాట వందల కోట్లు పెట్టి టీఆర్ఎస్ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కుంటుందట అదట బీజేపీ అట మళ్ళీ ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి హర్షవర్దన్ రెడ్డి కాంతారావు గోల బాలరాజు వీళ్ళ నలుగురు కట వందల కోట్లు అట ఖర్చు పెడతారట వీళ్ళు వీళ్ళకి నెక్స్ట్ టైం నలుగురుట్లో ఒకరు కూడా గెలిచేటోట్లేడు వీళ్ళకి వంద కోట్లు కాదు వంద రూపాయలు కూడా దండగానే రెండో విషయము ఆ ఫామ్ హౌస్ ఫామ్ హౌస్ అన్నట బీరసారాలు నడిపిందట ప్రలోభ పెడుతుందట 
ప్రలోభ పెట్టడానికి వాళ్ళని విరిచిందట వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చిర్రు మరి ప్రలోభ పడడానికి వచ్చిర్ర మరి ఇల్లట పోలీసు వాళ్ళకి ఇల్లే ఫోన్ చేసినట పోలీసు వాళ్ళు రాకంటే ముందు టీఆర్ఎస్ డబ్బా కొట్టే ఛానల్లన్నీ కెమెరా డబ్బాలు పట్టుకుని వాళ్ళకి ముందే చేరినాయట వాళ్ళు వీడియోలు తీస్తున్నట తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినట మరి వంద కోట్లు వాయ్ పదిహేను కోట్లు వాయ్ ఒక కోటి రూపాయలు కూడా దొరికినట్టు పోలీసు వాళ్ళు చెప్పకపోయి నేను చెప్తా ఉన్నాను బాజాప్త ఎన్ని పైసలు నువ్వు తీయండి ఆ పైసలు ముందర పెట్టుండ్రి జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేయండి హైకోర్టు ద్వారా హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జ్ ద్వారా ఆ పైసలు ఏడికెళ్లి ఏ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి రాయి అనేది తీద్దాం తీసినాక అప్పుడు తెలుస్తుంది సోర్స్ అయ్యా కొడుకుకి ఇద్దరు చేసిన సిగ్గుమాన్ల ప్రామిస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వాగ్దానాలు మేనిఫెస్టోలో పద్నాలుగులో పద్దెనిమిదిలో ఒక్కటి నెరవేర్చలే సిగ్గుమాలింతనానికి పరాకాష్ట అయ్యి అయ్యా కొడుకు ఉంది రాత్రి పది అవుతున్నది మంచిగా మందు కొట్టినట్టున్నారు మందు కొట్టి పనికి మాల ఆలోచన కొట్టొచ్చింది స్కెచ్ చేసినారు అది బెడిసి కొట్టింది స్కెచ్ ఢిల్లీలో తుగ్లక్ పాలన తెలంగాణలో నిజం పాలన కొనసాగుతుందని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేష్ విమర్శించారు బీజేపీ తన రాజకీయాలను పెంచి పేచేస్తుందని ఆరోపించారు ఆడియోకల్ వ్యవహారంలో కొమ్మటిడికి నోటీసులు జారీ చేశామని ఆయన వివరణ తర్వాత ఏఐసీసీ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్నారు దేశంలో కాంగ్రెస్ లేని ప్రత్యామ్నాయానికి అవకాశమే లేదన్నారు తెలంగాణలో పార్టీని బలోపేతం చేయడమే భారత్ జోడో యాత్ర లక్ష్యమన్నారు భారత్ జోడో యాత్ర ఎన్నికల జమ్మికు కాదన్నారు anybody who gives a statement or doesn't give a statement bharat jodo yatra is bigger than a by election bharat jodo yatra is bigger than general election bharat jodo yatra is bigger than a state election so please do not reduce bharat jodo yatra to an election gimmick it is not an election gimmick it is nothing to do whatsoever with elections congress is the most democratic party but all democratic parties have a lakshman rekha there is a lakshman rekha if you cross that lakshman rekha you get a show cause notice you have to reply to the show cause notice if the show cause notice is satisfactory fine if it is not satisfactory action is taken now the first step a distinguished colleague of ours crossed cross the lakshman rekha now he has been served with a show cause notice he presumably will respond to the show cause notice and then action will be taken dependent on the reply that he has given telangana lo adhikara party mlna lo party firayin chela mantranalu saagistu police laku addanga dorukapoyina muta vyavaharam pai aa party yuva neta chennuri mlna balka suman gaatu ga spandincharu cm ksr tho pettukunte korbito tala gokkunnatenani bjp ni uddeshinchi vyakhyanincharu munugodu ennikallo gelichenduku bjp netalu doddi daarikini pattarani aina aakshepincharu వాళ్ళ తెలంగాణ ప్రజానికం కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు బిడ్డ ఆరు దశాబ్దాలకు పైగా పోరాటం చేసినటువంటి తెలంగాణ సమాజం ఎందరో నాయకుల్ని ఎన్నో పార్టీల్ని ఎన్నో కుట్రల్ని తట్టుకుని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నటువంటి ఈ తెలంగాణ సమాజం అమ్ముడు పోయేది కాదు ఆగమయ్యేది కాదు బిడ్డ మీ అంతం చూస్తామని చెప్పి వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీని ఈ తెలంగాణ సమాజం తరపున నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా ఢిల్లీలో కూడా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించి ఒక్కొక్కరికి ఇరవై కోట్లు ఎరవేసి అక్కడి ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభ పెట్టి అక్కడి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇవాళ తెలంగాణకు ఒక్క మంచి పని చేయకపోగా తెలంగాణలో విధ్వంసం సృష్టించాలని తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టాలని మా ఎమ్మెల్యేలను ప్రలోభ పెట్టేటటువంటి చిల్లర ప్రయత్నం చేయడం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం పైసాకి ఉపయోగపడని ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం బీజేపీకి లేదని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యకుడు బండి సంజయ్ స్పష్టం చేశారు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు డ్రామాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని అన్నారు ఢిల్లీకి వెళ్లిన సీఎం కేసీఆర్ కొత్త నాటకాన్ని స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చేసి హైదరాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో అమలు ట్రై చేశారని పేర్కొన్నారు బాధితులు నిందితులు అంతా టీఆర్ఎస్ వాలేనన్నారు సీఎం కేసీఆర్ కు చిత్తశుద్ది ఉంటే ఈ డ్రామాతో సంబంధం లేదని యాదాద్రిలో ప్రమాణం చేయాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు ఫామ్ హౌస్ ఏమంది ఎవరు ఎక్కువ సిగ్గుండలకి స్వామిజీలో విడిచిపెట్టాలి ఎందుకని హిందూ ధర్మం అంటే తక్కువ ముఖ్యమంత్రి స్వామిజీలను వ్యవస్థం చేసి కేసు తీర్కిస్తాడు ఇంత కోప మనకి హిందూ ధర్మం అంటే స్వామిజీలో నిలిపించి నువ్వు డ్రామా నడిపిస్తే నాకు డౌట్ ఏంటంటే మన ఢిల్లీ వంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ స్వామిజీలో కలిసిన ఆడ ఇది ఢిల్లీలో కుట్ర చేసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుట్ర వేసింది దీంట్లో ఢిల్లీ పోయినప్పుడు నీ స్వామిజం విప్పించుకున్నాడు మాట్లాడిండు అన్ని రేపు వస్తా అని చెప్పి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పి ఇది వచ్చింది కాళ్ళు నొప్పినాయి చేతులు వస్తుందని చెప్పి డ్రామాలు ఆడి అంత మొత్తం ఈ స్టోరీ అంతా తయారు చేసింది ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి తయారు చేసిండు ఈ స్వామిజం విప్పించుకొని ఇప్పుడు రాకుంటే 
ఫిల్మ్ నగర్లో ఉన్న దక్కెన్ కిచెన్ హోటల్లు సీసీ ఫుటేజ్ నువ్వు లైవ్ చూపెట్టాలని దమ్ముంటే నువ్వు వెంటనే నువ్వే ముఖ్యమంత్రి నీ చేతిలో అధికారం ఉంది అధికార యంత్రాంగం అంతా నీ చేతిలో ఉంది వెంటనే నువ్వు వెంటనే దక్కన్ కిచెన్ ఆ హోటల్ సంబంధించి ఈ త్రీ డేస్ ఈ ఫోర్ డేస్ నుంచి సీసీ ఫుటేజ్ మొత్తం లైవ్ పెట్టి చూపెట్టను దమ్ము అది చూపెట్టు అది నీ ప్రగతి భవన్ సంబంధించి టూ డేస్ త్రీ డేస్ నువ్వు సీసీ ఫుటేజ్ లైవ్ చూపెట్టు మొత్తం బండారం అంతా పెట్టబడుతుంది కాదు అంటే నువ్వు సీసీ ఫుటేజ్ బయట ఇది మీడియా వెంటనే రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళ దాన్ని కటింగ్లు పెట్టి అది పెట్టి ఎడిట్ చేసి పెట్టాలి మొత్తం బయట పెట్టు అన్ని బయటకు వస్తాయి అంతవరకు ఒక మంత్రి గిట్టి హత్యాభర్త చేసిందని చెప్పి ఢిల్లీ తీసుకుపోయి అది చేసి అంత ఛార్జ్షీట్ లేదని మొత్తం మొత్తం క్లోజ్ చేసి పడేసారు అదే పోలీస్ ఆఫీసర్ మళ్ళీ ఇప్పుడు డ్రామాకు నాయకుడు ఆయన పదిహేను కోట్ల రూపాయలు అట ఎక్కడి చేస్తే పదిహేను కోట్ల రూపాయలు వంద కోట్ల రూపాయలు నీ ప్రగతి మూలం లక్ష కోట్ల విషయం వాస్తవము చాలామంది అంటున్నారు నీకు ఇరవై వంద కోట్లు అడ్జస్ట్ చేసి పెద్ద ముచ్చట నీకు ఐదు వందల కోట్లు అడ్జస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు చేస్తారు అవును కూడా ఇప్పటికే వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టమాట హన్మకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి మండల కేంద్రంలోని గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బెల్ట్ షాపులు ఎత్తివేసేలా చూడాలని రైతులు గీతా కార్మికులు ఎల్కతుర్తిలోని వైస్ ఎదుట ఆందోళన ఆందోళనకు దిగారు గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీల వద్ద నాలుగు బెల్ట్ షాపులు ఏర్పాటు చేసి మద్యం అమ్ముతున్నారని మందుబాబులు పొలాల్లో తాగుతూ చేన్లలో బాటిళ్లు పగలగొడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కూలీలతో అసభ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు తాటివనంలో మద్యం విక్రయాలతో గీతా కార్మికుల ఉపాధి దెబ్బతింటోందని ఆయా బెల్ట్ షాపులు మద్యం విక్రయించవద్దని కోరారు వైన్స్ యజమానిని దుర్సుగా సమాధానం ఇవ్వడంతో ఎక్సైజ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు చిన్నశంకరంపేట భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దాహదం చేశారు నిన్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు విషయంపై టీఆర్ఎస్ వాళ్లు పెద్ద డ్రామా చేయడం జరిగిందని దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ చిన్నశంకరంపేట బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులు జనగామ మల్లారెడ్డి మండల ప్రధాన కార్యదర్శి నరేందర్ రెడ్డి దశరథ్ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు వనం నర్సింహులు అశోక్ బీజేవైఎం ప్రధాన కార్యదర్శి స్వామి బీజేవైఎం ఉపాధ్యక్షులు మహేష్ సూరారం బూత్ అధ్యక్షుడు నాగరాజు మండల నాయకులు ప్రవీణ్ కుమార్ మైపాల్ నరేష్ యాదవ్ సాయి కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జనతా పార్టీ నాయకులు అనుకుంటే కార్యకర్తలు అనుకుంటే నిత్యం ప్రజల్లో తిరుగుతారు ప్రజా సమస్యల పైన మరి పోరాడేటువంటి నాయకులు ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నువ్వు రైతు బంధు రుణమాఫీ చేయలేవు రైతు బంధు ఇస్తా అని ఇయ్యకుండా చనిపోయినటువంటి రైతులకు సతాయిస్తున్నావు ఫసల్ బీమా అమలు చేస్తలేవు నీ యొక్క నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అని ఇయ్యలేవు ఇటువంటి అన్ని ఆ యొక్క మునుగోడు ఎలక్షన్లో నాకు మరి నా యొక్క వ్యవస్థకు నా యొక్క రాజకీయ పార్టీకి అడ్డం వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఒక కొత్త నాటకాన్ని ఈరోజు నిన్న రాత్రి నుంచి ఒక తెరలేపినటువంటి ఈ యొక్క కళ్ళకుర్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఖబర్దార్ బాధ్యతాయుతమైన హోదాలో ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారి ఓ ప్రజాప్రతినిధి అని కూడా చూడకుండా తనపై దురుసుగా మాట్లాడి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తారా అని కొల్చేర మండలం చిన్నగనపూర్ రైతు సహకార సంఘం వైస్ చైర్మన్ రాజాగౌడ్ ప్రశ్నించారు ఈ మేరకు తన పట్ల దురుసుగా మాట్లాడి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని కొల్చారం ఎస్ఐ సారా శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు రాజాగౌడ్ ఫిర్యాదు చేశారు చిలికి చిలికి గాలివానలా మారిన ఎంపీడీవో సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ల పంచాయతీ పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్లింది ఓ విషయంలో వివరణ కోరడానికి కొల్చారం ఎంపీడీవో ప్రవీణ్ కు చిన్నగన్పూర్ సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ రాజాగౌడ్ ఫోన్ చేశారు అయితే ఫోన్ లో ఎంపీడీవో దురుసుగా మాట్లాడుతూ రాజాగౌడ్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు కోపోదిక్తుడైన రాజాగౌడ్ సదరు ఎంపీడీవో ప్రవీణ్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్ఐ సారా శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ సందర్భంగా రాజాగౌడ్ మాట్లాడుతూ అధికార పార్టీ నేతను సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ అని కూడా చూడకుండా తన పట్ల ఇలా వ్యవహరిస్తే సామాన్య ప్రజలతో ఎంపీడీవో ఎలా ఉంటారని అన్నారు ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిన అధికారే ఇలా ఉంటే ఎలా అని రాజాగౌడ్ ప్రశ్నించారు ఈ విషయమై ఎంపీడీవో ప్రవీణ్ మీటీవీ వివరణ కోరడానికి ప్రయత్నించగా ఎంపీడీవో అందుబాటులోకి రాలేదు మా ఊరికి సంబంధించిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ దాంట్లో పాల్గొంటున్నాడు ఆల్రెడీ నా జాబ్ ఉండదు అతని గురించి నేను కొలిచారం ఎంపీడీఓ గారు ప్రవీణ్ గారికి కాల్ చేశాను అతను నోటికి వచ్చినంత మాట్లాడి దృష్టిగా నాకు ప్రవర్తించాడు దీని విషయంలో కొలిచారం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి గారు కాంటాక్ట్ చేశాను ఈ యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అందరికీ జవాబుదారిగా ఉండే అతనే మాతో నేను ఇంత దృష్టిగా ప్రవర్తించడం కరెక్ట్ కావాలని 
మా ఉద్దేశం దీనిపై చర్య తీసుకోవాలని ఇష్టం చిన్నారి వైద్యం నా పైన ఇంతగా దృష్టిగా మాట్లాడాడు ప్రజలకు ఈయన ఏం సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాడు నాతో ఇంత దృష్టిగా కావాల్సిన ప్రజలకు సమాధానం ఇవ్వలేదు ఇతనిపై జిల్లా అధికారులు కూడా చర్య తీసుకోవాలని నా యొక్క కోరిక మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు కేటీఆర్ లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా నర్సింగి మండల కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రఘునందన్ రావు దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేశారు దుబ్బాకలో గెలిపొందిన నుంచి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కోసం ఏనాడు వచ్చిన పాపాన పోలేని నీవు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయటం నీ అవివేకమని అన్నారు నార్సింగి మండల కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రఘునందరావు దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు అనంతరం టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు మైలారం బాబు ఎంపీపీ చందం సబిత ప్రధాన కార్యదర్శి అంజనూరి రాజేష్ రైతుబంధు అధ్యక్షులు లింగారెడ్డిలు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్టంలో రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసి ప్రజలను ఆదుకుంటున్నారని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం పట్ల వారు తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దుబ్బాకలో గెలుపొందిన నుంచి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కోసం ఏనాడు వచ్చిన పాపాన పోలేని నీవు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయటం నీ అవివేకమన్నారు దుబ్బాక ఎన్నికల్లో నిరుద్యోగ భృతి కార్డెడ్లు ఆసుపత్రి నిర్మించి ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తానన్న మాటలు ఏమయ్యాయని వారు ఎద్దేవా చేశారు మా మా ఊర్లో వాడమ్మ సర్పంచ్ ఇచ్చిన బయట నీకు వచ్చింది బిడ్డ జాగ్రత్తగా ఉండు పడికైనా మొత్తం ప్రజలపై అధిక భారం మోపి జిఎస్టీ పేరుతో సెస్సుల రూపంలో ప్రజల నుంచి విపరీతంగా డబ్బు దోస్తున్న ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం కాబట్టి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు కూడా బొంద పెట్టే రోజులు కూడా దగ్గరలో ఉన్నాయని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు కల్లబల్లి మాటలు చెప్పి దుబ్బాకలో ఎన్నికల్లో గెలిచిన నీవు దుబ్బాక అభివృద్ది కోసం ఏనాడు పట్టించుకున్న పాపన పోలేదన్నారు ఇప్పటికైనా బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని లేని పక్షంలో నియోజకవర్గంలో అడ్డుకుంటామని వారు హెచ్చరించారు రఘునందన్ రాఘు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ చిందం సబిత రవీందర్ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు మైలారా బాబు ప్రధాన కార్యదర్శి అంజనూరి రాజేష్ రైతు బంధు అధ్యక్షులు ఎన్ఎం లింగారెడ్డి పట్టణ అధ్యక్షులు విష్ణువర్దన్ రెడ్డి కార్యదర్శి భూపతి రాజు ఉప సర్పంచ్ యోగి టీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజేందర్ విజయానాయక్ రాజశేఖర్ ప్రభాకర్ నవీన్ దేవదాస్ కుమ్మరి నర్సింహులు నాగరాజు సత్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు మా నర్సింహ మండలంలో వల్లూరు గ్రామంలో ఇంతకు ముందు మా గ్రామ పంచాయతీ అక్కడ ఉన్న స్థానిక సర్పంచ్ కూడా ఎంతో కష్టపడి ఆ బిల్డింగ్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది దాని ఓపెనింగ్ కూడా ఏదో మర్యాదగా ఎమ్మెల్యే కదా అని విలువిచ్చి వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తే ఆమె పెట్టిన టైం కి విరుద్ధంగా వచ్చి కూడా సర్పంచ్ లేకుండా కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది దాన్ని బట్టే వీరు ప్రజలకి ప్రజాప్రతినిధులకి ఎస్సీ వాళ్ళకి దళిత మహిళలకి ఎలాంటి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారో ప్రజలందరికీ కూడా ఆ సంఘటన అర్థమైంది అవకాశం దొరికింది కదా అని అందరి మీద నేను మాట్లాడుతా అంటే కుదరదు ఇంకోసారి చెప్తున్నా మంత్రి గారి మీద కేటీఆర్ గారి మీద అనే మీకు ఆ అర్హత కూడా లేదు ఒక మహిళగా రఘునందరావు గెలిచి రెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఆయన దుబ్బాకకు చేసింది ఏమి లేదు అనుచిత వాక్యాలు దొంగ మాటలు తప్ప ఇంకోటి ఏం చేసింది లేదు టైం పాస్ చేసి జేబుల కత్తర్ పెట్టుకొని కొబ్బరికాయ పెట్టుకొని తిరుగుడు తప్ప ఒక్క తట్టడు దుబ్బాకలు తీసుకొచ్చి ఒక మన్ను పోసింది లేదు బిల్డింగ్ కట్టించి లేదు ఒకటి ఏం చేసింది లేదు ఎస్డిఎఫ్ నిధుల ద్వారా గ్రామాన్ని మరింత నందనమనంగా తీర్చిదిద్దుతామని కొల్చారం మండలం పైతర సర్పంచ్ వెలుపకండి సంతోష ఎల్లేశం అన్నారు కొల్చారం మండలం పైతర గ్రామానికి ఎస్డిఎఫ్ ద్వారా ఇరవై లక్షల రూపాయలు మంజూరు అయ్యాయి గ్రామంలోని దళితవాడలో ఆ నిధుల ద్వారా డ్రైనేజీ పనులను సర్పంచ్ సంతోష ఎల్లేశం ముమ్మరంగా పనులు చేస్తున్నారు అలాగే బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ తో పాటు సీసీ రోడ్డు పనులు నీటి కోసం రెండు బోర్లు వేసినట్లు తెలిపారు గ్రామస్తులు పంచాయతీ వార్డు సభ్యుల సహకారంతో గ్రామంలో ముమ్మరంగా అభివృద్ది పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు అనంతరం గ్రామస్తుడు మారెల్లి రత్నయ్య మాట్లాడుతూ గత అరవై ఏండ్లలో జరగని అభివృద్ది కేవలం ప్రస్తుత సర్పంచ్ సంతోష ఎల్లేశ మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో చేశారని తెలిపారు కొల్చారం మండలం పైతర గ్రామంలో ఎస్డిఎఫ్ నిధుల నుంచి సీసీ డ్రైన్స్ పన్నెండు లక్షల సీసీ డ్రైన్స్ ఒక ఒక లక్ష డెబ్బై వేల సీసీ రోడ్డు ఐదు లక్షలతో బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇంకా టూ ల్యాక్స్ బోర్లు దీని నుంచి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది నిధులు లేక కొన్ని రోజులు చేయలేకపోయినాం ఈ ట్వంటీ ఎస్డిఎఫ్ నిధులతోటి ఈ సిసి 
డ్రైన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది బీసీ కాలనీలో ఎస్సీ కాలనీ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ సార్ చూడే ఇప్పటికీ మంచిగా చేసేది సర్పంచ్ మా సర్పంచ్ చేసేది ఇంతవరకు రెడ్యూల్ చేసి వస్తు చేసేది కానీ ఎవరు కూడా ఇంత మురికిల వాసనకు రోగాలు వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళు కేర్ చేయలేదు మొత్తం ఇది అరవై డెబ్బై సర్వే దాటింది మేమే అరవై డెబ్బై ఉన్నాము మా అయ్యలు ఇంకా అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళు కూడా తరిగిపోయారు ఇందనే గతింపోయారు ఇందని ఇందనే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సోకు చేసేసి మంచిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న చేప పిల్లలను నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని మల్కా చెరువు గడియం చెరువులలో ఒక లక్ష పదివేల చేప పిల్లలను నిజాంపేట ఎంపీపీ సిద్దిరాములు చేతుల మీదుగా వదిలారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ సిద్దిరాములు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం కల్పిస్తుందన్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా మత్స్యకారులను పట్టించుకోలేదన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుందని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ లహరి లహరి కృష్ణారెడ్డి మండల కోఆప్షన్ గౌస్ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ వై వెంకటేశం టీఆర్ఎస్ యూత్ అధ్యక్షుడు మావురం రాజు మత్స్యశాఖ ఫీల్డ్ మెన్ భరత్ ఫిషర్మెన్ జయరాములు శ్రవణ్ కుమార్ గంగపుత్రులు శేఖర్ రమేష్ రాజు భిక్షపతి శంకరయ్య దుబ్బ రాజయ్య మైసయ్య శివకుమార్ సత్తయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మరి మక్క చెరువులో మరి లక్ష పది వేల చేపలను నేడు వేయడం జరిగింది మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు మరి అన్ని కులాల వారికి సముచితంగా గౌరవ బతుకు ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి బెస్త వారికి మత్స్యకారులతో మరి అనేకమైనటువంటి లాభాలు ఉన్నాయి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క మత్స్యకారులకు మరి ప్రత్యేకించి వారికి మరి ఆటోలు అదేవిధంగా మరి మొబైల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే తిరిగి అమ్ముకోవడానికి మరి వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రము అన్ని విధాలుగా అన్ని యొక్క విధాలుగా సహసకరిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం గతంలో చూసినట్టయితే ఏ నాడు కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా మరి ఇలాంటి సంక్షేపాలు అందించలేదు మునిగోడులో ఓడిపోతామనే భయంతో అధికార పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్లకు బీజేపీ రూపం తెరతీసిందని నిజాంపేట ఎంపీపీ దేశటి సిద్దరాములు విమర్పించారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు కుట్రలు చేసిన బీజేపీ నేతల తీరును నిరసిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు పద్మ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేంద్రెడ్డి పిలుపు మేరకు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని కొత్త బస్టాండ్ చౌరస్తాలో దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేశారు మునుగోడులో ఓడిపోతామనే భయంతో అధికార పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం తెర తీసిందని నిజాంపేట ఎంపీపీ దేశట్టి సిద్దిరాములు విమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ సిద్దిరాములు మాట్లాడుతూ ప్రశాంతంగా నడుస్తున్న సర్కారును పడగొట్టాలని కుట్ర చేశారని అందులో భాగంగానే ఒక్కో ఎమ్మెల్యేను వంద కోట్లతో కొనాలని చూశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అప్పుడు చంద్రబాబు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనాలని రేవంత్ రెడ్డి ద్వారా కుట్రలు చేసి దొరికిపోయారని ఇప్పుడు బీజేపీ నేతలు అదే చేయబోయారని విమర్పించారు మోదీ కూడా అచ్చం చంద్రబాబు రాజ్యాంగాన్ని అపహాసం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని అనంతరం పట్టుబడ్డారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఒక్క ఎమ్మెల్యేకు వంద కోట్లు ఇచ్చి కొనుగోలు చేయాలని కుట్ర చేసి బట్టబాయిలు అవడంతో బీజేపీ నీచ రాజకీయం తేటలం అయ్యిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అదాని అంబానీలకు దేశాన్ని తాకట్టు పెట్టగా వచ్చిన సొమ్ముతో ఇలా ఎమ్మెల్యేలను కొన్ని కుట్రలు చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు దేశంలో ప్రశ్నించే గొంతులను అణగదొక్కేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తుందని సీఎం కేసీఆర్ ముందు బీజేపీ కుప్పుగంతులు సాగవన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ దే అన్నారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా తెలంగాణలో డెబ్బై లక్షల మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్న సర్కార్ తమదే అని స్పష్టం చేశారు ఆసరా పెన్షన్లతో వృద్దుల్లో భరోసా లభించిందన్నారు తెలంగాణ వచ్చాక కరువు అనేదే లేదని అన్నం పెట్టే ప్రభుత్వం తమదన్నారు అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాని మోదీ దిష్టి బొమ్మలను దహనం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు అమరసేనారెడ్డి మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు గౌస్ యూత్ అధ్యక్షుడు రాజు రజక సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు సంఘం స్వామి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు శ్రీశైలం శివలింగం మల్లేశం ఎల్లం తదితరులు పాల్గొన్నారు దిష్టి బొమ్మను దానం జరిగింది మరి ఈ యొక్క మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రాల మీద పడి ఆ యొక్క అధికార దాహం కోసంతో ఆ యొక్క ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది దాని కానీ మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేలు తిరగబడి వారికి మరి యొక్క పోలీసులకు సమాచారం కేవలం బీజేపీ పార్టీ ప్రాంతాలకు కాకుండా మిగతా ప్రాంత పార్టీలు కూడా ఆ యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడేటువంటి దురుద్దేశంతో ఇలా డబ్బుల ఎరదూపి ఎమ్మెల్యేలు కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నారు బిడ్డ కబర్దార్ మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయంతో అధికార పార్టీకి చెందిన నలుగురు ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం తెరతీసిందని రామేంపేట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి విమర్పించారు మెదక్
రామయ్యపేట పట్టణంలోని స్థానిక బస్టాండ్ వద్ద చౌరస్తాలో టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు మహేందర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమం చేపట్టారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నించడాన్ని ఖండిస్తూ నరేంద్ర మోదీ అమిత్ షా చిత్రపటాలను దగ్గం చేశారు అనంతరం మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు మహేందర్ రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ మున్గోడు ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి భారీ మెజారిటీతో గెలవడాన్ని జీర్ణించుకోలేక బీజేపీ నాయకులు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేయడం సిగ్గుచేయడని మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలుపొందేందుకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసే ప్రజలంతా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలుపుకు కంకణం కట్టుకున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రామయ్యపేట మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు మహేందర్ రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి ఎంపీపీ భిక్షపతి టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు గజవాడ నాగరాజు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు దేమే యాదగిరి వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజల చేయి ఎన్నుకోబడ్డ ప్రభుత్వాలను అస్థిరపరుస్తూ దేశంలో రాజకీయ సమ్మె సమ్మెపయ్యే ప్రయత్నం ప్రయత్నంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఉంది బీజేపీ ప్రభుత్వం అనేది ప్రజలతో ఎన్నుకున్న ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భం ఇది ఇది చాలా చెడ్డ పని మీరు ప్రజలతో ఓట్లతో గెలిచి మీరు రాజ్యాన్ని వేయాలి తప్ప కానీ మీరు అధికారాన్ని చేసి ఇక్కడించుకోవాలి తప్ప కానీ కొనుగోలు డబ్బుతో కొనుగోలు చేసి మీరు ఎమ్మెల్యేను కొనుగోలు చేసి కర్ణాటకలో కానీ ఇంతకుముందు మహారాష్ట్రలో ఆడిన ఆటలు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నది మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో మరి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర నాయకులు అయితేనేమి అమిత్ షా గారు అయితేనేమి మోడీ గారు అయితేనేమి మరి ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి ఓడించాలని ఒక విచారంతో మరి నిన్న నలుగురు శాతన సభ్యులను కొనుగోలు చేయాలని ఎలా చూపడం జరిగింది మరియు మరి మోడీ గారి పుట్టిన రాజకీయానికి కూడా ఇలాంటిది నిదర్శనం కావున తప్పకుండా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు ఓటమి తప్పదు తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపత్ర అభ్యర్థి గెలుస్తుంది ఈ సందర్భంగా జరుగు జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ న్యూస్ మీ ఇచ్చే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి కల్లకుంట్ల కుటుంబం ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉందన్న కిషన్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్ ఎపిసోడ్ పెద్ద డ్రామా అన్న బండి సంజయ్ జిల్లాల వ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కొనసాగుతున్న టీఆర్ఎస్ ఆందోళనలు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను బీజేపీ నాయకులు ప్రలోభాలకు గురి చేశారంటూ నిరసనలు కొల్చారం మండలంలో చిలికి చిలికి గాలివానల తయారైన అధికారి ప్రజాప్రతినిధి గొడవ ఎంపీడీఓపై పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసిన సొసైటీ వైస్ చైర్మన్ రాజాగౌడ్ నిజాంపేట మండలంలోని చెరువుల్లో చేప పిల్లలను వదిలిన ఎంపీపీ సీఎం కేసీఆర్ అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం చేస్తున్నారన్న సిద్దిరాములు ఇవి ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం